आज के शुरू होते एक्सप्लोरर शिवाजी प्रथम इंटरनेशनल टूर आम्रा जाते हैं थाईलैंड में आम्रा माने आमाशंगे जाते हैं शोमिक शोमिक रॉयल चोधुरी आमर भाईयर मौतों पृथ्वीजीत ए टूरे जाते हैं ना तार कारण होते हैं पृथ्वीजीतेर बाबा एक टू अशुष्ट होए पड़े चं ताईनी पृथ्वीजीत बेस्तो आचे अखों शुष्ट होए उठ चं चिंतार कोनो कारण नहीं किंतु पृथ्वीजीत ए टूरे जेते पार चना आमादेर पोथा चिलो बांग्लादेश जावर आमारा पृथ्वीजीतेर किंतु बांग्लादेश टूटा रात शारदा स्टार फ्लाइट SG 742 स्पाइस जेटर काउंटर है जेता अभी अकुन पूछो में स्पाइस जेटर काउंटर है भीड़ आज चलो ऐसे पास दिए तो ये होते हैं शोमिक चलो ऐसे से एडुलेट चेक इन होएगा ऐसे बोर्डिंग पास पे गए थे एवर इमिग्रेशन इमिग्रेशन का काउंटर टॉप आज है टेंशन शोमिक चलो देखा जाके बस इमिग्रेशन चेकिंग के पौर आमादेर के इमिग्रेशन है जेते होलो इमिग्रेशन है स्टैम्पिंग होलो तार पौर सिक्युरिटी आर तार पौरे बोर्डिंग जे नोटा आर आमादेर इमिग्रेशन सिक्युरिटी चेक शॉप किची हुए गालो पौंतालिश मिनट रोए से आरो बोर्डिंग एर आमी अकुन जाची लाउंज एक्सेस क जाक आपना दर के लाउंज टा देखा वो बोली अम्म किंतु लाउंज है जाती है अकुन इंटरनेशनल लाउंज के शुभिता बिना मूल्य पेते चाहिए आपना क्रेडिट कार्डे तरफ थे के प्रायोरिटी पास जोगर पुरे नहीं इते बहुत छोरे बेश किचु फ्री इंटरनेशनल लाउंज के एक्सेस पे जाते हैं बैपो किंतु लाउंज ये कने खावा, दावा, टॉयलेट, फ्री वाईफाई, शॉप की चीज़ रहेंगे। तो वे एक जोन में किंतु अपना क्रेडिट कार्ड थका दौर कर। अच्छा, आमार कार्ड है दूसरों अलाउड। छे जोन में शोभिक के आर नीचे थकते होलो ना, उसको देखे नहीं थी। हमारा डिनर पूरे नवोय का ने, तार पर बोर्डिंग। लाउंजे भेज आर नॉन � ज़ादेर क्रेडिट कार्ड नहीं, ताराओं लाउंज एक्सेस करते पारें, तबे शिक्षित्रे कैश टका गुंते हबे। रेट एक एक एयरपोर्टे एक एक रकम। कोलकाता एयरपोर्टे जामोन आराई हज़ार टका। क्रेडिट कार्ड छाराओं मेंबरशिपेर मूल्य दिए प्रायरिटी पास नीते पारें। प्रायरिटी पास शंपर के बिशोते जानते नीचे डिस्क्रि� भालो, बेज भालो। बैपो खेलाम की तो दिन एक ता दारुन होलो लाउंज है। इखान ते के आमदर फ्लाइट होते हैं, दो घंटा पौंछा लिश मिनटे, शारे दोस्ता चार बे, आर बैंकों के टाइम में, मतलब थाईलैंड के टाइम में पोछा बे होते हैं, दो टो पौंछा लिश मिनटे। एक्चुअली इंडियन टाइम में एक ता पौनरो मि� आईएसटी शंके थाईलैंड स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस होते हैं देर घंटा अने जेतु थाईलैंड पूर्व दिके तो रंगों का ने समय एक ही आते हैं माने आमदे रेखा ने जो कौन दुपुर बारो टा तो अकौन थाईलैंड होते हैं दुपुर डेट टा मोटा मोटी आम्रा यही लाउंजे गांडे पिंडे गिले नहीं सी डिनरे किच ऊफ़ ज़्यादा केयर नहीं लग। अखंड बाजे नौटा चुल्लीश मिनट। तभी तो, आमदरे बार बोर्डिंग टाइम होए जाते हैं जेता आवे। ज़्यादेर हाथ ते ऑनिया आचे तादेत जोन लोग किन्तु बैपोक सिस्टम। दोस्ता उनिश बजे अखानो कोनो अनाउंसमेंट नहीं अखानो बोर्डिंग चालू है नहीं दोस्ता तीरिशे फ्लाइट सवाई गाले हाथ दिए बोसे आते ये मात्रो डिक्लेयर कोल्लो फ्लाइट डिलेड बाय हाफ एन आवर अखान चार बे आगर उठाए आमादेश वंगे 
এটাই হচ্ছে ট্রেনে প্লেনে বাসে যেখানেই যাচ্ছি লেট করছে সব কিছু প্রথমবার বিদেশ যাত্রা একটা আনন্দ আর টেনশন মিলিয়ে অদ্ভুত মানসিক উত্তেজনা কাজ করছিল সেই দিন যা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব বসে পড়েছি আমাদের সিট পড়েছে হচ্ছে একদম এমার্জেন্সি এক্সিটের পাশে যে সিট থাকে সেটা এই সিটটার মজা হচ্ছে এখানে লেগ স্পেস বেশি কিন্তু এই সিটে আবার রেসপন্সিবিলিটিও রয়েছে একটু পরে এসে এয়ার হোস্টেসরা আমাদের বোঝাবে যে এমার্জেন্সি হলে কি করতে হবে তো শ্রমিক বলছে এমার্জেন্সি হলে একটাই কাজ হরিদিন তো গেল সন্ধে হলো আর করো আমার বললাম না যাই হোক আশা করা যায় আমরা ঠিকঠাকই পৌঁছে যাব উইথ দ্য ব্লেসিংস অফ গড আর এই দিকে উইং সুন্দর দেখা যাবে এখান থেকে যখন ল্যান্ড করব তখন ব্যাংকক শহরটা অবশ্যই দেখাবো আপনাদের আর যখন টেক অফ করবে তখন রাতের কলকাতাও দেখাবো আপনাদের এখন বাজে এগারোটা বেজে চৌত্রিশ মিনিট ফ্লাইট এখন টেক অফের জন্য রেডি হয়ে রানওয়ের দিকে যাচ্ছে ওয়েলকাম টু থাইল্যান্ড প্রথমেই যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভিসা অন অ্যারাইভেল এখানে যেটা করলো ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট চেক করলো আর পাসপোর্ট আর ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটের একটা ছবি তুলে নিল এরা এখন বাজে চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট আমরা ইমিগ্রেশন ফর্মটা আগেই ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নিয়ে ফিল আপ করে রেখেছি আর কি এখানে বেশ লম্বা লাইন পড়ে তো আগের থেকে ইমিগ্রেশন ফর্ম ফর্ম ডাউনলোড করে ফিল আপ করে আনলে একটু সুবিধে হবে তাড়াতাড়ি হবে ভিসা অন অ্যারাইভেল দশ মিনিটই হয়ে গেল কিন্তু অনেকগুলো কথা বলার আছে প্রথম কথা যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে অফিসিয়াল ফিজ হচ্ছে ভিসা অন অ্যারাইভেলে দু হাজার ভাট কিন্তু আমাদের থেকে নিল বাইশো ভাট আর দুশো ভাটের কোনো রিসিপ্ট দেয়নি দু হাজার ভাটেরই রিসিপ্ট দিয়েছে সুতরাং যা বোঝার বুঝে নিন এরপরে হাতে ছাপ নিল আমাদের ছবি তুলল এক জায়গায় তারপর হয়ে গেছে ছাপ মেরে দিয়েছে অনেকগুলো ডকুমেন্টসের কথা বলা হয়েছিল ইন্টারনেটে পড়ে আমি দেখেছিলাম যে দু কপি ছবি লাগবে তারপরে রিটার্ন ফ্লাইটের টিকিট লাগবে তারপরে এখানে হোটেল বুকিং লাগবে কিন্তু এখানে যে হোটেল বুকিং সেটা দেখ দেখতে চাইল না কেউ শুধুমাত্র যেটা দেখলো সেটা হচ্ছে রিটার্ন ফ্লাইটের টিকিট বা থাইল্যান্ড ছাড়ার ফ্লাইটের টিকিট ব্যাস ওইটুকুই তার বাইরে কিন্তু আর কিছু চায়নি আর ছবি কিন্তু এক কপিই লাগলো দু কপি নয় আমরা ক্যাশ টাকা কত ভাট ক্যারি করছি অথবা আমাদের ক্রেডিট কার্ডের স্ট্যাটাস বা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট কোনো কিছুই কিন্তু ভিসা অন অ্যারাইভেলে চেক করেনি ভিসা অন অ্যারাইভেলের জন্য কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট ছিল পার পারসন দশ হাজার ভাট অথবা পার ফ্যামিলি বিশ হাজার ভাট ক্যারি করতে হবে অথবা ক্রেডিট কার্ড ক্যাপাসিটি থাকতে হবে কিন্তু এইগুলো ভিসা অন অ্যারাইভেল কাউন্টারে চেক করেনি আমাদের এবার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা লোকাল সিম নিতে হবে এখানে গুচ্ছ গুচ্ছ ট্রাভেলার সিম অ্যাভেলেবেল আমরা এখানে নিচ্ছি হচ্ছে ডিটিএসি সিম 
এখানে অনেকগুলো অপশান রয়েছে আমরা যেটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আট দিনের জন্য দুশো নিরানব্বই ওয়াট এটা পড়ছে আনলিমিটেড ইন্টারনেট পাওয়া যাবে আর ইন্ডিয়াতে কল করা যাবে থার্টি মিনিটস দুশো নিরানব্বই টাকা আট দিনের জন্য আমরা থাকব ন দিন লাস্ট দিন শেষের দিন অসুবিধা হবে কিছু করার নেই ওর পরে যেটা সেটা হচ্ছে ষোলো দিন সেটা নিলে আবার এক্সেস হয়ে যাবে সিম নিতে লাগলো ঠিক দশ মিনিট সিম লাগিয়ে দিল এবং চালু করে দিল ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অন হয়ে গেছে এবার আমরা আমাদের হোমস্টেতে যাব এখান থেকে এবার আমরা ক্যাব নিয়ে যাব এখানে মেট্রো চালু হয় সকাল ছটার সময় মেট্রো সকাল ছটা থেকে রাত বারোটা অবধি থাকে মানে যেটা ব্যাংককের স্কাই লাইন তো এখন বাজে সাড়ে চারটে আমাদের ক্যাব নিতে হবে ক্যাব নিয়ে আমাদের হোমস্টেতে যেতে হবে এখন হোমস্টেতে গিয়ে ঘন্টা চারে ঘুমিয়ে নেব তারপর উঠে ফ্রেশ হয়ে স্নান টান করে বেরিয়ে পড়ব ব্যাংকক এক্সপ্লোর করতে ক্যাবের জন্য নিচে যেতে হবে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে সে বলল নিচে যান আবার আমরা এয়ারপোর্ট চত্বরে ঢুকে পড়লাম ঢুকে এবার নিচে যাব লিফট রয়েছে দেখা যাক এখানে কিন্তু এয়ারপোর্টের মধ্যে অনেক এক্সচেঞ্জ কাউন্টার রয়েছে তবে রেটটা কিন্তু বেশি হাই এখানে বেটার হচ্ছে আপনারা থাই ভাট নিয়ে আসুন অথবা ডলার নিয়ে আসুন আর বাইরে অনেক বেটার রেট পাবেন এয়ারপোর্টের থেকে আই নিড টু গো টু ডাউন স্টেয়ার ওকে থ্যাংক ইউ আমরা যেমনি থাই ভাট নিয়ে এসেছি পনেরো হাজার ভাট করে এক একজন নিয়ে এসেছি আমি আর শ্রমিক আর এছাড়াও আমার কাছে ক্রেডিট কার্ড রয়েছে আর নিউ গ্লোবাল কার্ড রয়েছে ক্রেডিট কার্ডে অসুবিধে হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডে কিন্তু মার্ক আপ চার্জেস কাটে মানে থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন পারসেন্ট এটা চার্জ কাটবে আর এই থ্রি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন পারসেন্টের ওপরে আবার জিএসটি কাটবে মানে ধরে নিন ফোর পারসেন্ট মতো হাজার টাকায় চল্লিশ টাকা মতো আপনার চার্জে চলে যাবে তো সেই জন্য ক্রেডিট কার্ড ভারতপক্ষে ইউজ করব না আর নিউ গ্লোবাল কার্ডে এই মার্কআপ চার্জটা নেই কিন্তু নিউ গ্লোবাল কার্ডটা হচ্ছে ডেবিট কার্ডের মতো ওখানে আপনি টাকা যদি লোড করে রাখেন তাহলে ওটা খরচা করতে পারেন ওখানে আবার এক্সট্রা চার্জ কাটবে না খুবই স্মুথ কোনো রকম কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কারো ভিসা অন অ্যারাইভেল প্রসেসটাও খুব স্মুথ এবার এখানে ট্যাক্সি এখানে ট্যাক্সির জন্য টিকিট করালাম আমাদের যেতে হবে এখন লেন নাম্বার টোয়েন্টিতে তারপর মিটারে ট্যাক্সি যাবে মিটারে যে টাকা উঠবে সেটাই দিতে হবে আমাদের হোমস্টের ঠিকানা বললাম এখান থেকে টিকিট দিয়ে দিল এবার যাব লেন নাম্বার টোয়েন্টিতে আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কত হতে পারে কস্ট বললো চারশো থেকে পাঁচশো ভাট হবে তো আমাদের যে হোমস্টের হোস্ট তিনি বলে দিয়েছিলেন পাঁচশো ভাটের মতোই হবে আমরা সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে এসেছি যদি ডয় মোয়েঙ্গে আসতাম তাহলে ওখান থেকে কিন্তু ওটা খুব কাছে আমাদের হোমস্টেটা টোয়েন্টি হ্যাঁ লেন নাম্বার টোয়েন্টি দিস ওয়ান রাইট এক্সকিউজ মি টু ফায়ো লায়ো থিন টোয়েন্টি ওয়ান এখানে উচ্চারণগুলো সাংঘাতিক খটমটো হ্যাঁ ফায়ো লায়ো থিন টোয়েন্টি ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টের অ্যাড্রেস সুপালাই পার্ক ফায়ো লায়ো থিন টোয়েন্টি ওয়ান যাক উনি বুঝেছেন ওটো শ্রমিক সামনে বসলো তো ওয়ান সেকেন্ড আই উড লাইক টু গো দেয়ার
এখন বাজে পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিট আর আমরা এখানে চেক ইন করেছি আমাদের হোমস্টেতে সোয়া পাঁচটা এই হচ্ছে আমাদের হোমস্টে এই বেড বেডরুম আমি পুরোটাই দেখাচ্ছি ঘুরিয়ে এদিকে স্টাডি টেবিল ওদিকে দেখুন কত বড় একটা আলমারি বেডরুমে এসি রয়েছে ওই যে আর এটা ড্রয়িং কাম ডাইনিং কাম কিচেন সব এক জায়গায় একটা বিরাট বড় লম্বা রুম আর কি নেই এখানে এখানে ডাইনিং টেবিল এদিকে কিচেন ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন হ্যাঁ এখানে রাইস কুকার রয়েছে টোস্টার রয়েছে মাইক্রো ওভেন রয়েছে ইস্ত্রি করার জন্য আয়রন রয়েছে দুটো ছাতা রয়েছে আরো খুঁটিনাটি প্রচুর জিনিস রুম ক্লিন করার জন্য একটা টিনার রয়েছে আমাদের দেওয়া হয়েছে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা দু লিটারের জলের বোতল আর এখানে শ্রমিক এখন চা বসিয়ে দিয়েছে আর এদিকে রয়েছে টিভি ওয়াইফাই ব্যাংককে এখন সকাল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমরা আছি আমরা আছি নতলায় দারুণ দারুণ সুন্দর হোমস্টে আর এদিকে টয়লেট টয়লেটটাও দেখিয়ে দিচ্ছি এই হচ্ছে টয়লেট এদিকে বাথটাবও রয়েছে নাও গেস করুন যে এটার ভাড়া কত ভাড়া কত হতে পারে এই যে পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা আমরা পেয়েছি এর ভাড়া কত হতে পারে থাইল্যান্ডে ব্যাংককের মতো জায়গায় এর ভাড়া কত হবে আমরা চার রাতের জন্য বুক করেছি এটা আমাকে আজ রাতটা মানে আমরা এত আর্লি মর্নিংয়ে এসেছি আর্লি চেক ইন করতে হয়েছে এই জন্য একটা দিন এক্সট্রা আজকে বুক করতে হয়েছে এই চার রাতের জন্য যে আমরা বুক করেছি আমাদের খরচা পড়েছে পাঁচ হাজার বিলিভ আমি যেটা বলছি ভারতীয় টাকায় থাইল্যান্ডের বাটে নয় পাঁচ হাজার তেইশ টাকা না পঞ্চাশ টাকা ওরকম পাঁচ হাজার পঞ্চাশ টাকার মতো খরচা পড়েছে আমি এয়ারবিএনবি থেকে নিয়েছি এবং এটাই ভাড়া ভেবে দেখুন এই টাকায় মানে বারোশো টাকা করে পার ডে পড়ছে আমার বারোশো সামথিং টাকা এই টাকায় কিন্তু মানে ভারতে কোথাও এই ধরনের একটা অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে হ্যাঁ পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের বেশি হবে এটা আরামসে এবার পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের একটা অ্যাপার্টমেন্ট বারোশো টাকা পার ডে বারোশো টাকা সামথিং ইন্ডিয়ান টাকায় বাটে নয় কিন্তু তো ভাবা যায় না জাস্ট আনবিলিভেবল বাইরে দেখাচ্ছি ব্যাংকক এখন সানরাইজ হচ্ছে পুব দিকে আকাশ লাল এরপর খানিকটা বিশ্রাম নিয়েই আমরা সেই দিন বেরিয়ে পড়েছিলাম ব্যাংকক শহর ঘুরে দেখতে এর পরের পর্বে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আমাদের সেই সব অভিজ্ঞতা নিয়ে সঙ্গে থাকুন আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকানটা ক্লিক করুন তাতে আমি যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে